అందరికీ వందనములు నేను బెంజమిన్ కుమానపల్లి జూనియర్ ఫాస్టర్ ఆఫ్ న్యూ సిటీ చర్చ్ హైదరాబాద్ నేను మిమ్మల్ని న్యూ సిటీ చర్చ్ పాడ్కాస్ట్ కి ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ పాడ్కాస్ట్ లో న్యూ సిటీ చర్చ్ లో బోధించబడిన వర్తమానాలు వినగలుగుతారు ఇప్పుడు వినబోతున్న వర్తమానము ద్వారా విశ్వాసములో ఎదిగి బలపరచబడతారని ఆశీర్వదించబడతారని నమ్ముతున్నాను మరి సంవత్సరం అంతా కూడా మనము దేవుని ఎరుగుట గురించి మాట్లాడుతున్నాం వి సెట్ దిస్ ఇస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నోయింగ్ గాడ్ అందరు నోయింగ్ గాడ్ అనండి నోయింగ్ గాడ్ దిస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నోయింగ్ గాడ్ దేవుని గురించి తెలుసుకుంటున్నాము దేవుని గురించి తెలుసుకుంటున్న సమయంలో అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాము ఈరోజు ప్రత్యేకంగా గో విత్ మీట్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎక్సడస్ చాప్టర్ సిక్స్ ప్లీజ్ ఎక్సడస్ చాప్టర్ ఈరోజు కూడా దేవుని గురించి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఏమాన్ ఏమాన్ హాలలు మీరు ఆ బైబిల్ ఆ వచనానికి తెరుస్తున్న సమయంలో ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ నోట్స్ రైట్ దిస్ డౌన్ నోయింగ్ గాడ్ హ్యాస్ మోర్ టు డూ విత్ రెవల్యూషన్ నాలెడ్జ్ అండ్ లెస్ టు డూ విత్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మరి దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం అనేది ప్రత్యక్షత జ్ఞానంతో ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది మరియు సాధారణ జ్ఞానంతో చేయడము చాలా తక్కువ ఓకే సో గమనించండి సాధారణమైన జ్ఞానము చాలా ముఖ్యము సాధారణమైన జా జ్ఞానము లేకుండా ఈ లోకంలో మనము జీవించలేము కానీ దేవుని గురించి వచ్చేసేటప్పటికి దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలి దేవునితో నేను సహవాసం చేయాలి దేవుని నుంచి నేను పొందుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు నేను పొందుకోవాలి దేవునికి మహిమ తీసుకొచ్చేటటువంటి జీవితము నేను జీవించాలి అనే కోరిక అనే ఆశతో మీరు జీవిస్తున్నట్లయితే ప్రత్యక్షత జ్ఞానము అనేది మనకి చాలా ముఖ్యం అనమాట ప్రత్యక్షత జ్ఞానము లేకుండా దేవునికి మహిమకరమ మహిమ తీసుకొచ్చేటటువంటి జీవితము జీవించడము అసాధ్యమైపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్సడస్ చాప్టర్ సిక్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ దెన్ ద లార్డ్ టోల్డ్ మోజస్ ఐ రీడ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్ఎల్టీ థ్యాంక్ యూ ద లార్డ్ టోల్డ్ మోజస్ మోషేతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి నౌ యూ విల్ సీ వాట్ ఐ విల్ డూ టు ఫెరో వెన్ హీ ఫీల్స్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ మై స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్ హీ విల్ లెట్ ద పీపుల్ గో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హీ విల్ ఫోర్స్ దెమ్ టు లీవ్ దిస్ ల్యాండ్ వర్స్ టూ అండ్ గాడ్ సెట్ టు మోజస్ ఐ ఆమ్ యా వై ద లార్డ్ వర్స్ త్రీ ఐ అపియర్ టు ఏబ్రహాం అండ్ ఐజక్ అండ్ జేకబ్ యాజ్ ఎల్ షడ్ ఐ God Almighty, but I did not reveal my name Yahweh to them. Verse 2 and 3, tell us about it. Okay, sir. God said to me, I am the God of 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 the Abraham, Isaac, and Jacob. But God said to me, I am the God of the God of the God of the God. Okay, look at this. It's very important. It's very important. It's very important. It's very important. Okay, in English, it's very important. In verse 3, he says, I appeared to Abraham, Abraham, to Isaac and to Jacob. Gamanin chandhi, Abraham జీవితంలో అలాగే ఇసాకు జీవితంలో అలాగే యాకోబ్ జీవితంలో ఇలా ముగ్గురికి కూడా దేవుడు తెలుసుకున్న వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నారు దేవునితో సహవాసం చేశారు దేవునితో మాట్లాడారు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం వీళ్ళందరూ కూడా అనుభవించారు కానీ ఏ విధంగా అనుభవించారు అంట ఇంగ్లీష్లో ఇలాగ ఉంటుంది టు ఏబ్రహాం టు ఐసక్ అండ్ టు జేకబ్ యాజ్ ఎల్ షడాయ్ అందరు ఎల్ షడాయ్ అనండి ఎల్ షడాయ్ అందరు గట్టిగా ఎల్ షడాయ్ ఎల్ షడాయ్ మన ఇంగ్లీష్ బైబుల్స్ లో చూసినట్లయితే చాలా లో ఎల్ షడాయ్ అని కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ లో రాసి ఉండదు కానీ గాడ్ ఆల్ మైటీ అని రాసి ఉంటది అదే మనం తెలుగులో చూసినట్లయితే సర్వశక్తి గల దేవుడను సర్వశక్తి గల దేవుడను అని రాసి ఉంటది అనమాట ఓకే నా రీప్లేస్ చేయడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు ఎల్ షడాయ్ అనే దగ్గర ఆల్ సఫిషియెంట్ గాడ్ అనొచ్చు ఆల్ మైటీ గాడ్ అనొచ్చు సర్వశక్తి గల దేవుడు అని రాయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మూడవ వచనంలో ఏమంటున్నాడు అంటే టు ఏబ్రహాం టు ఐసక్ అండ్ టు జేకబ్ ఐ రివీల్ మై సెల్ఫ్ టు them as el should i god almighty but i did not reveal my name yahweh to them nenu sarva shakti gala devudu nanu peruna abraham isaaku yakobulaku pratyekshamaitini kaani yehova anu na naamamuna nenu vaariki teliyabadaledu so chaala jagratika gamaninchandi abraham ki devudu telusa ante telusu isaak ki devudu telusa ante telusu yakob ki devudu telusa ante telusu gaani ippudu mose ki ye vidhanga bailparchapadutunnado ye vidhanga mose telusukuntunnado aa vidhamuga abraham ki isaak ki yakob ki aa devudu 
తెలియదు అనమాట అందరికి అర్థమవుతుందా సో ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అబ్రహాం యొక్క జీవితం అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసం గురించి మాట్లాడతాం అబ్రహాము మనకి తండ్రి అంటాము అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం మన జీవితం మీద ఉంది అని ప్రకటిస్తున్నాం ఎన్నో విషయాల గురించి వచ్చేటప్పటికి అబ్రహాము యొక్క దేవుడు గురించి మనం మాట్లాడతాం అయినప్పటికీ ఈ వచనం ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాం అంటే అబ్రహాంకి కూడా దేవుని గురించి కొన్ని విషయాలు ఇంకా బయలుపరచబడలేదు అనమాట అబ్రహాంకి తెలియనటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు ఎవరికి తెలుస్తున్నాయి మోషేకి అటువంటి విధానంలో బయలుపరచబడుతున్నాడు అనమాట హీఈస్ రివీలింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు మోసెస్ ఇన్ అ వే దట్ ఈ డిడ్ నాట్ రివీల్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఏబ్రహాం ఆర్ టు ఐజక్ ఆర్ జేకబ్ సో దీని ప్రకారం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అబ్రహాము దేవునికి చెందిన వ్యక్తి అంటే చెందిన వ్యక్తే అబ్రహాంకి దేవుడు తెలుసా తెలుసు అబ్రహాము దేవుడితో ఎప్పుడన్నా మాట్లాడాడా మాట్లాడాడు అబ్రహాము దేవుని యొక్క స్వరం ఎప్పుడన్నా విన్నాడా విన్నాడు అబ్రహాము విశ్వాసముతో జీవించాడా విశ్వాసముతో జీవించాడు అబ్రహాము దేవుడి నుంచి ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడా పొందుకున్నాడు ఇవన్నీ పొందుకొని ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని విషయాల్లో అబ్రహాము ఇంకా సరిగ్గా తెలుసుకోలేదు అనమాట అందరికి అర్థమవుతుందా అండి సో ఇప్పుడు మనం ఈరోజు తెలుసుకునే విషయాలు కూడా మనకి దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మందికి మీరు ఇప్పటి వరకు అద్భుతమైన రీతిలో అందరు పాటలు పాడుతున్నారు దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నారు చేతులు ఎత్తుతున్నారు కొంతమంది మోకరిస్తున్నారు ఇదంతా జరుగుతుంది దేవుడు తెలియదని కాదు సో ద ఇయర్ ఆఫ్ నోయింగ్ గాడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు తెలియనటువంటి దేవుడి గురించి నేను చెప్తాను అన్న అనేది కాదు కానీ ఇంకా లోతుగా ఈ దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట హలెలుయా హలెలుయా ఇంకా లోతుగా ఈ దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటున్నాం ఇది ఎందుకు ముఖ్యమంటే దేవుని గురించి నీకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షత బట్టి నువ్వు ఈ జీవితము జీవిస్తావు యు విల్ లివ్ దిస్ లైఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెవల్యూషన్ దట్ యు క్యారీ అబౌట్ గాడ్ దేవుని గురించి నువ్వు ఏ ప్రత్యక్షత కలిగి ఉన్నావో ఆ ప్రత్యక్షతను ఆధారం చేసుకొని నువ్వు ప్రభుని తెలుసుకుంటా యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ రెవల్యూషన్ దట్ యూ క్యారీ నువ్వు కలిగి ఉన్న ప్రత్యక్షతను బట్టి నువ్వు అనుభవిస్తావు అమెయిన్ చూడండి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాము ఇప్పుడు అబ్రహాం యొక్క జీవితంలో నుంచే మొదలు పెట్టుకుందాము ఓకే గో విత్ మీ టు జెనసిస్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ ఆది కాండము పదిహేడో అధ్యాయము జెనసిస్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ ఇన్ ద న్యూ కింగ్ జేమ్స్ ఇట్స్ వన్ ఏబ్రహాం వాజ్ నైంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ద లార్డ్ అపియర్డ్ టు ఏబ్రహం అండ్ సెట్ టు హిమ్ ఐ ఆమ్ గాడ్ ఆల్ మై టీ వాట్ బి వాక్ బిఫోర్ మీ అండ్ బి బ్లేమ్లెస్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ మై కవనెంట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ అండ్ ఐ విల్ మల్టిప్లై యూ ఎక్సీడింగ్లీ వర్స్ త్రీ దెన్ ఏబ్రహాం ఫెల్ ఆన్ హిజ్ ఫేస్ గమనించండి ఇక్కడ ఏ ప్ర అబ్రహాముతో మాట్లాడడం ఇది మొట్టమొదటిసారి కాదు పన్నెండో అధ్యాయంలోనే మనం చూస్తాము మొట్టమొదటిసారి దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడడం సో ఇది మొట్టమొదటిసారి కాదు కానీ మూడో వచనంలో ప్రత్యేకంగా ఇది మొట్టమొదటిసారి కాకపోయినా ముందరు ఎప్పుడు చేయనటువంటి విషయం ఒకటి చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అబ్రహాం అదేంటి మూడో వచనంలో ఏమైనా అండ్ ఏబ్రహాం ఫెల్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ వై డిడ్ ఏబ్రహాం ఫాల్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తించాల్సి వస్తుంది ముందరు కూడా దేవుడితో మాట్లాడాడు కదా ముందరు కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మాట్లాడడమే కాదు ఆశీర్వాదం ఆల్రెడీ అనుభవిస్తున్నాడు పన్నెండో పన్నెండో అధ్యాయంలో దేవుడు మొట్టమొదటిసారి వచ్చి నేను ఈ విధంగా ఆశీర్వదిస్తాను అంటాడు పదమూడో అధ్యాయానికే ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుకోవడం మనం చూస్తాం పదమూడో అధ్యాయంలోనే మనం ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో అండ్ ఏబ్రహాం వాజ్ వెరీ రిచ్ ఇన్ క్యాటల్ సిల్వర్ గోల్డ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే ఏ విధంగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడో అది పదమూడు అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికే ఆ ఆశీర్వాదము ఆయన జీవితంలో నెరవేర్చబడడం చూస్తున్నాం సో ఇది ఏది కొత్త కాదు కానీ ప్రత్యేకంగా ఈ అధ్యాయానికి వచ్చేసేటప్పటికి పదిహేడో అధ్యాయానికి వచ్చేసేటప్పటికి మూడో వచనంలో ఇప్పుడు వరకు అనుభవించినటువంటి విషయం ఒకటి అనుభవిస్తున్నాడు అందుకని ఇప్పుడు వరకు ప్రవర్తించినటువంటి విధానంలో ప్రవర్తిస్తున్నాడు చూడండి కొన్నిసార్లు ఇందాక కూడా మనము వర్షిప్ అవుతున్నప్పుడు అందరు పాటలు పాడుతుంటే కొంతమంది చేతులు ఎత్తుతారు కొంతమంది మోకరిస్తారు కొంతమంది కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తుంటాయి కొంతమంది గట్టిగా పాడుతుంటారు వాళ్ళకి స్వరం ఉన్నా స్వరం లేకపోయినా పక్కనున్నాడు ఏమనుకుంటాడు ఇటువంటి ఏమి ఆలోచించకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ వర్షిప్లో ఉంటారు ఆరాధిస్తుంటారు దేవుణ్ణి అక్కడే అదే కుటుంబం నుంచి అయి ఉండొచ్చు అదే బైక్ మీద వచ్చి ఉండొచ్చు అదే కారులో వచ్చి ఉండొచ్చు అదే ఇంట్లో పెరిగి ఉండొచ్చు కానీ పక్కన వాళ్ళు అలా సమ్మోలాగా నుంచి ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది అలా కూర్చుంటారు కొంతమంది ఫోన్లో ఆడుకుంటుంటారు కొంతమంది వేరే వాళ్ళకి టెక్స్ట్ చేస్తుంటారు ఎందుకు ప్రత్యక్షత అందరికి ప్రత్యక్షత అనక్షత
ఆ సంబంధపు ప్రకారం అందుకని ఇక్కడ సంబంధం ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఒక కొత్త విధానంలో తెలుసుకుంటున్నాడు దేవుడిని గురించి ఏం తెలుసుకున్నాడో గమనిద్దాం చూడండి రెండవ వచనం మళ్ళీ ఒకసారి ఓకే ఇన్ ఇన్ వర్స్ టూ ద బైబుల్ సేస్ సారీ వర్స్ వన్ మొదటి వచనంలో వెన్ ఏబ్రహం వాజ్ నైన్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు గాడ్ ద లార్డ్ ఎపియర్ టు ఏబ్రహాం అండ్ సెట్ టు హిమ్ ఐ యామ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ అందరు ఆల్ మైటీ గాడ్ అనండి ఆల్ మైటీ గాడ్ ఓకే సో ముందర కూడా దేవుడు మాట్లాడాడు కానీ ముందర దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఐ యామ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ అనలేదు ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఐ యామ్ ఎల్ షడాయ్ అని ఎప్పుడు కూడా ముందర అనలేదు అనమాట ఎల్ షడాయ్ అనే పదము చాలా సార్లు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్ నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాల్లో ఎక్కువగా దేవుని నామానికి వాడుతున్నటువంటి బిరుదై ఉంటున్నది ఆల్ మైటీ గాడ్ ఈజ్ యూజువలీ ద కన్వెన్షనల్ ట్రాన్స్లేషన్ దట్ దే యూస్డ్ ఫర్ ఎల్ షడాయ్ మరి ఎల్ షడాయ్ అను ఈ మాటకు ఇది సాంప్రదాయకంగా సర్వశక్తి గల దేవుడు అను అనువాదింపబడి ఉన్నది బట్ ఎల్ షడాయ్ ఆల్సో మీన్స్ ద ఆల్ సఫిషియంట్ వన్ అండ్ ద గాడ్ హూ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ మరి ఎల్ షడాయ్ అనగా ఇది సర్వ సమృద్ధి గల వాడని చాలిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉన్న దేవుడు అని కూడా అర్థమనిస్తూ ఉన్నది ఐ వాంట్ యూ టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఆల్సో మీన్స్ ది ఆల్ సఫిషియంట్ వన్ అండ్ ద గాడ్ హూ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఆయన సర్వ సమృద్ధి గలవాడు చాలిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉన్నవాడు దేవుడు అని కూడా అర్థమనిస్తూ ఉన్నది సో గమనించండి ఇక్కడ పదిహేడో వచనంలో సారీ అధ్యాయంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి ఏమంటున్నాడు ఐ యామ్ ఎల్ షడాయ్ ఐ యామ్ ది ఆల్ సఫిషియంట్ గాడ్ అంటున్నాడు నేను ఎల్ షడాయ్ మరి నేను సర్వశక్తి గల దేవుడును సర్వ సమృద్ధి గల వాడనని కూడా అంటున్నాడు సో నౌ ఏబ్రహాం ఈస్ సీయింగ్ గాడ్ ఇన్ అ న్యూ లైట్ ఇప్పుడు అబ్రహాము నూతనమైన వెలుగులో దేవుని చూస్తూ ఉన్నాడు సంథింగ్ డిఫరెంట్ అబౌట్ గాడ్ ఈస్ నౌ రివీల్డ్ టు ఏబ్రహాం మరి అబ్రహామునకు దేవుని గూర్చినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన విషయము బయలుపాటు అవుతూ ఉన్నది నౌ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఏబ్రహాం ఈస్ బిగినింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ద గాడ్ దట్ హీస్ డీలింగ్ విత్ మరి ఆయన వ్యవహరిస్తున్నటువంటి దేవుని గూర్చి మొదటిసారిగా మొదటి అనుభవాలను చూస్తూ ఉంటున్నాడు హీ సెస్ ఐ ఎమ్ ది ఆల్ సఫిషియంట్ వన్ నేను సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవుడు అని అంటున్నాడు దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ లాక్ వన్స్ ఐ ఎంటర్ ద సిచ్యువేషన్ అట్టి పరిస్థితులను ప్రవేశించి తర్వాత లేమి అను మాట లేకుండా ఉంటూ ఉన్నది సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ ద గాడ్ హూ హీల్స్ మరి ఆయన ఎవరై ఉన్నారో అంత మాత్రం ఆయన చెప్పట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ ద గాడ్ హూ హీల్స్ మరి నేను ఉన్నవాడనని దేవుడు అని మాత్రమే కాదు హీల్స్ హీల్స్ స్వస్థపరచువాడు మాత్రమే స్వస్థపరచబడేటటువంటి దేవుడిని మాత్రమే కాదు అర్థమవుతుంది కదా ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఐ ఓన్లీ డూ వన్ థింగ్ అండ్ ఐ కెనాట్ డూ అదర్ థింగ్స్ ఐ ఆమ్ ద ఆల్ సఫిషియంట్ గాడ్ నేను ఒక పని చేసి ఒక పని చేయలేనని కాదు కానీ నేను సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవుడనే ఉన్నాను దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ కెనాట్ బి డన్ బై మీ నా ద్వారా చేయలేని కార్యం అంటూ ఏమీ లేదు ఎవ్రీ ఇన్సఫిషియన్సీ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ బై మీ ప్రతి అసమర్థత నాతో వ్యవహరింపగలదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ గో ఐ సో లేడీ సెండింగ్ అ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఒక సహోదరి తన ప్రార్థన విన్నపమును పంపి ఉన్నారు అండ్ షీ సెడ్ దేర్ వాస్ ఇన్సఫిషియన్సీ ఆఫ్ సమ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఆర్ బ్లడ్ ఇన్ హర్ ఇన్ హర్ వూమ్ మరి ఆమె యొక్క గర్భంలో మరి ఆ యొక్క జీవవాయువు అలాగే రక్త కణాలు తక్కువగా ఉన్నాయని వారు చెప్పి ఉంటున్నారు సిస్టర్ ఐ వాంట్ యు టు నో యాజ్ యు హియర్ ద వర్డ్ ద గాడ్ దట్ ఈస్ ఆల్ సఫిషియంట్ విల్ కంప్లీట్లీ హీల్ యువర్ బాడీ అండ్ యువర్ డాటర్ ఆర్ సన్ ఇన్ యువర్ వూమ్ షాల్ బి మేడ్ హోల్ సహోదరి నువ్వు వాక్యం వింటూ ఉండగా సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవుడు నీ గర్భంలో ఉన్న శిశువునకు కావలసిన వాటన్నిటిని సమృద్ధిగా దయచేయును గాక హలూయా ఐ మీన్ సో నౌ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ హీ హియర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ సఫిషియంట్ గాడ్ అండ్ ఈస్ రెస్పాన్స్ ఈస్ ఈ ఫాల్స్ ఫేస్ టు ద గ్రౌండ్ కాబట్టి సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవుని మొదటిసారిగా ఆయన విని ఆయన మెదుట సాగిల పడుతూ ఉంటున్నాడు దెన్ వర్స్ టు గాడ్ సెస్ ఐ విల్ మేక్ ఎ కవనెంట్ విత్ మీ అండ్ యూ మరి నాకు నీకు మధ్య ఒక నిబంధన నియమిస్తున్నాను అంటున్నాడు అండ్ దెన్ హీ సెస్ దట్ యూ విల్ మల్టిప్లై అండ్ సారీ అండ్ విల్ మల్టిప్లై యూ ఎక్సీడింగ్లీ నేను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించేది అని అంటున్నాడు సో నౌ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈ మాటను మీరు అర్థం చేసుకోనండి సో గమనించండి ముందర కూడా దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడాడు సంబంధము అనేది ఉంది ఆశీర్వాదం
సో నిబంధన చేసేది ఎవరు కేవలము దేవుడు అని ఆగిపోదు ఎటువంటి దేవుడిది ఎల్ షడాయ్ అనండి ఎల్ షడాయ్ ఓకే సో హీఈస్ మేకింగ్ ద గాడ్ హూ ఈస్ ఆల్ సఫిషియంట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ మేకింగ్ అ కవనెంట్ విత్ ఎబ్రహాం ఆ సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవుడు అబ్రహాం తో నిబంధన చేస్తూ ఉంటున్నాడు అండ్ ఇన్ దిస్ కవనెంట్ ఈ ఒక నిబంధనలో హి బిగిన్స్ టు టెల్ హిమ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ హి వాంట్స్ టు డు ఆయన చేయాలనుకున్న విషయాలన్నీ కూడా ఆయన తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు గమనించండి ఈ నిబంధన గురించి వచ్చేసేటప్పటికి అబ్రహాం కి కొన్ని కోరికలు కొన్ని ఆశలు ఉండొచ్చు గాని ఇప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతిదీ కూడా ఆయన స్థానము ప్రకారం మాట్లాడతాడు he begins to talk everything on el shadai's level not abram's level artham avutunda yes pastor anni anni ayana cheppetatuvanti prathi next vachanal chadute gamaninchandi nalugu vishayalu ikkada note chesanu number 1 abram jeevithamlo appudiki inka pillalu leru so ayaniki ayana korika ayana aashe em untadi okay naaku oka oka kootaro lekapothe oka koduku tho devudu nannu aashirvadisthe naaku chaala anukunnadu okay so the maximum abraham was thinking or in his heart was as long as i have a child I will be fine gani devudu emana aalochistunadu aneka janulaku tandriga cheyalani korukuntunadu hallelujah hallelujah rendo vishayam chuste abraham yokka jeevitham lenti falvartanga unte saripothadu anukuntunadu gani devudu abraham tho maatladinappudu em antadu atyadhikamaina tuvanti falibaritham gurinchi maatladutunadu amen abraham was just thinking about being fruitful god talks about being exceedingly fruitful, fruitful. number 3 Abraham thought about having a uh, a good family will be a good thing. Naaku bhariya undi, kontha mandi pillalu unte, naaku santanam unte, naa kutumbam unte chaala baaguntadi, santoshanga untadi anukunnadu. Gaani devudu Abraham tho maatladade appudu den gurinchi antunnadu, nations will come out of you. Janamulu nee nundi vastaru annadu. Entha mandi vastaru? Janamulu. Janamulu nee nundi vastaru antunna. Alage pillalu gurinchi aalochinchina appudu chaala mandi em anukuntam oka manchi udyogam unte baaguntadi oka manchi vyaparasthudu ga unte baaguntadi oka doctor lawyer edanna avute baaguntadi anukuntam. Gaani evaru kuda naa nunchi raajulu raavala anetatuvanti koruke chaala mandi ki undadu. Gaani devudu Abraham tho maatladutunna appudu Abraham raajulu nunchi raaledu. Avuna kada? అబ్రహాం రాజుల నుంచి రాలేదు కాని దేవుడు అబ్రహాం తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాత్రం ఏమంటాడు రాజులు నీ నుండి వస్తారు అంటున్నాడు సో రాజులు నీ నుండి వస్తారు ఈ ఇది మాటలు ఇది చెప్తున్నప్పుడు అదే వచనంలో ఐదో వచనంలో అనుకుంటా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు అబ్రహాం కాదు కాని అబ్రహాం అంటాడు Yes pastor. no longer will you be called abram but you will be called abraham enduku for i have made you the father of many nations i will make you analedu gamaninchandi i have made you antunnadu hallelujah amen endukante nenu nibandhana loku vastunanu kabatti ippudu cheyalasindi anta nuvvu kaadu nenu nee koraku chestanu nenu nee jeevitham maarustanu antunnadu hallelujah hallelujah idu okati gurtu pettukovali chaala mandi evaraithe pastor naaku itwanti chedda talampulu unnai konni chedda alavatlu unnai nenu enta prayatnam chesina nee prayatnam valla adi kaadu హలలుయా ఐ మీన్ నీ ప్రయత్నం వల్ల జరిగేది కాదు ఎప్పుడైతే నువ్వు యేసుక్రీస్తు గురించి సరిగ్గా తెలుసుకుంటావు ఆ ప్రత్యక్షత వస్తుందో ఆ ప్రత్యక్షత ద్వారా నీ జీవితము మార్చబడుతుంది హలలుయా ఆ ప్రత్యక్షత ద్వారా నీ నీ ఆలోచనలు మార్చబడతాయి ఆ ప్రత్యక్షత ద్వారా నీ కోరికలు మార్చబడతాయి ఆ ప్రత్యక్షత ద్వారా నీ అలవాట్లు కూడా మార్చబడతాయి హలలుయా సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అబ్రాం కాదు ఇంకా ఇప్పుడు నుంచి నీ పేరు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇందాక అన్నట్టు పన్నెండో అధ్యాయం నుంచే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఆయనతో అక్కడ ఎందుకు మార్చలేదు పేరు అక్కడ కూడా చెప్పాడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను తలగ పెడతాను అనేక విషయాలు మాట్లాడాడు పన్నెండో అధ్యాయంలో కూడా కానీ ప్రత్యేకంగా పదిహేడో అధ్యాయానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అంటాడు ప్రత్యేకంగా అబ్రాం కాదు ఇప్పుడు నుంచి నువ్వు అబ్రహాం అంటాడు యు వల్ యు విల్ నో లాంగర్ బి కాల్డ్ ఏ బ్రహ్మ బట్ యు విల్ బి కాల్డ్ ఏ బ్రహ్మ నా వై ఈస్ హీస్ ఫోర్ పర్టికులర్ నా ఎందుకు అంత ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు పేరు గురించి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను నీతో నిబంధనలోకి వెళ్తాను అంటున్నాడు హలలుయ నిబంధనలోకి వెళ్తున్న సమయంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అబ్రహాము జీవితంలో ఏది జరిగినా ఏది జరగకపోయినా అది దేవుని మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఓకే మీరు పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించినప్పుడు మీ కూతురికి లేకపోతే మీ కొడుక్కి 
చొక్కాలో రంధ్రాలు ఉన్నాయనుకోండి పంపిస్తారా చెడ్డీలో రంధ్రాలు ఉన్నాయి పంపిస్తారా సపోజ్ పంపించారు అనుకోండి ఓకే ఒకరోజు మీరు బై మిస్టేక్ పంపించిన ఏదో రోజు స్కూల్కి వెళ్ళాడు మీరు సరిగ్గా చూసుకోలేదు వాడికి ఇక్కడ రంధ్రం ఉంది ఓకే లేకపోతే చెడ్డీలో ఎక్కడో రంధ్రం ఉంది సో ఇప్పుడు టీచర్ చూస్తారు టీచర్ అటువంటి షర్ట్ మీరు వేసి పంపించినందుకు మీ కొడుకు కూతురు వేసుకున్నా ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తుంది ఆమె తల్లిదండ్రులు మీ గురించి ఆలోచిస్తుంది అర్థమవుతుందా ఎందుకు వాళ్ళు నీ పిల్లలు కాబట్టి సరే ఆడు చిన్నోడు ఆడికి తెలియదు ఏంటి వాళ్ళ తండ్రి చూడలేదా వాళ్ళ అమ్మ గుడిదా అలాగే ఎలా పంపించేస్తారు ఇంటి నుంచి చెక్ చేసుకొని పంపించరా అవునా కాదా మరి నూతన నిబంధనలు ఏమని ఉంటుంది తెలుసా వీ ఆర్ ఎపిసల్స్ నోన్ అండ్ రెడ్ బై ఆల్ మెన్ అని ఉంటుంది అంటే ఏంటి మన జీవితాల్ని లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చదువుతున్నారంట అర్థమవుతుందా సో అబ్రహాం యొక్క పేరు ఎందుకు మార్చాడు తెలుసా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు నుంచి అబ్రాహ్ అని ఎవరు పిలవకూడదు నేను ఎందుకంటే అబ్రాహ్ అని ఎవరన్నా నిన్ను పిలిస్తే అది నాకు ఇన్సల్ట్ అర్థమవుతుందా ఎందుకు ఇప్పుడు నిబంధన ఎవరితో ఉన్నది దేవునితో ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే కార్యము అబ్రహాం జీవితంలో ఎవరు చేయాలి దేవుడు చేయాలి అబ్రహాం జీవితంలో ఏదన్నా నెరవేర్చబడకపోయినా ఎవరికి సిగ్గు దేవునికి అవమానం దేవునికి అవమానం కేవలం అబ్రాంకి కాదు ఇప్పుడు దేవునికి కూడా అవమానం అందుకని దేవుడు ఏమంటాడు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను ఇప్పుడు వరకు నీకు పిల్లలు లేరు కరెక్టే ఇప్పుడు గమనించండి ఆశీర్వాదం లేదని కాదు ఆశీర్వాదం ఉన్నది ఆల్రెడీ పదమూడో అధ్యాయానికే ఆయనకి ఆస్తి అంతా వచ్చేసింది పదమూడో అధ్యాయంలోనే ఏమనుంటుంది ధనము ఎంతో వచ్చేసింది అప్పటికే కానీ ధనము వచ్చినంత మాత్రాన అంత జరిగిపోయిందని కాదు He is not only the God who will supply your money or your finances. He is the all-sufficient God. That is why God is the only God who is the only God who is the only God who is the only God. Hallelujah! 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 Hallelujah. Amen! Look, one of the things you have to say is that the revelation that you have to say is that God is the only God who is the only God who is the only God. He is the only God who 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 is the only God. లేకపోతే ఒక 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 పార్ట్లో దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు వేరే దగ్గర నష్టం ఉన్నా వేరే దగ్గర నా నేను ఎంత ప్రార్థన చేసుకున్నా అక్కడ ఆశీర్వాదం పొందుకున్నా దీవెన పొందుకోకపోయినా కూడా నేను సెటిల్ అవ్వాలి నేను అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటారు అంటే ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ప్రతి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తాడు ప్రతి ప్రార్థనకి దేవుడు ఏంటి జవాబు ఇస్తాడు అనుకోవడం కూడా మరీ టూ మచ్ కదా ప్రతిదీ నిజంగా జవాబు ఇవ్వాలి దేవుడు ప్రతి దానికి అది అదంతా కూడా ప్రత్యక్షత లేని వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు అయ్యి అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే కొంతమందికి ప్రత్యక్షత ఎలాగుంటుంది అంటే దేవుడు అప్పుడప్పుడు ఆలకిస్తాడు అప్పుడప్పుడు ఆలకించడు అప్పుడప్పుడు ఇస్తాడు అప్పుడప్పుడు ఇవ్వడు అది వాక్యంలో చెప్పిన దాన్ని బట్టి కాదు కానీ వేరే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు బట్టి అవ్వచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు అనుభవించిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళకున్నటువంటి ప్రత్యక్షతో వాళ్ళు ఆలోచి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చి చూసావా నేను చెప్పినట్టు నీకు ముందర ఏమి ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఎంత అంత ఆస్తి వచ్చిందో చూడు అన్నాడు ఆ దేవుడు లేదు ఆస్తి వచ్చింది మంచిదే నేను అన్నాను అది నీ జీవితంలో జరిగింది కానీ నీ జీవితంలో ఎవరు లేరు ఇంకా పిల్లలు లేరు సంతానము లేదు అందుకని ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు నేను ఎల్ షడాయ్ అన్నాడు ఎల్ షడాయ్ అంటే ఇప్పుడు వరకు అన్ని విషయాల్లో కొంతమంది జీవితాల్లో మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు దేవ నాకు ఇది చాలా మంచి మేలు చేసావు నా కుటుంబానికి చాలా మంచి మేలు చేసావు ఈ విషయంలో చాలా మంచి మేలు ఆ విషయంలో చాలా మంచి మేలు కానీ ఈ ఒక్క విషయం మిగిలిపోయింది ఈ రెండు విషయాలు మిగిలిపోయినాయి ఈ మూడు విషయాలు మిగిలిపోయినాయి ఇది ఇంకో అటువంటి వాళ్ళతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు ఏ విషయాన్ని కూడా వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరత లేదు ఏమేన్ హాలెలుయా హాలెలుయా ఏ విషయము కూడా వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరత లేదు ఎందుకు నువ్వు కాదు చేసేది కార్యం చేసే కార్యం చేసేది ఎవరు దేవుడు హాలెలుయా ఐమీన్ సో హీ ఇస్ ది ఆల్ సఫిషియెంట్ వన్ ఐనే సర్వసమృద్ధి కలిగిన వాడు సో వెన్ హి కమ్స్ టు అబ్రహాం హి సేస్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ యువర్ నేమ్ 
అందుకని అబ్రహాం యొక్కకు వచ్చినప్పుడు నేను నీ పేరు మారుస్తానంటే because i am coming into a covenant with you ఎందుకనగా నీతో నేను ఒక నిబంధనలోనికి వస్తూ ఉన్నాను and from this moment forward ఈ ఈ క్షణం మొదలుకొని i want you to know i have made you the father of many nations నేను అనేక జనములకు తండ్రిగా చేసి ఉన్నాను నేను వెరిగి ఉండాలి give a clap offering unto jesus అందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభు నామాన్ని స్తుతిస్తాం hallelujah 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 so god continues to talk to abraham based on the sufficiency that comes from him devuni yaddu rendu vachu aa sarva samruddhilone aadharam cheskoni abraham tho devudu maatladata konasaginchadu hallelujah amen he is not talking to abraham based on the sufficiency of abraham abraham kaliguna samruddhini aadharam cheskoni prabhu maatladadam ledhu he is talking to abraham based on the sufficiency that comes from god almighty mari sarva shakti mantudaina devuni yaddu rendu vastunna aa sarva samruddhini aadharam cheskoni maatladutu unnadu hallelujah hallelujah so gamaninchandi abraham ee vidhanga telusukunnadu devuni gurinchi el shadai an telusukunnadu tarvata abraham jeevitham tarvata isaak vachadu isaak yokka jeevithamlo kuda mari okka sari aala tandri devudu gurinchi ee vidhanga telusukunnado adhe విదముగా ఆయన కొడుకు లేకపోతే కుమారుడు ఇసాకు కూడా తెలుసుకున్నాడు అందుకని ఆయన జీవితంలో కూడా ఏంటి ఫ్యామిన్ అంటే కరువు ఫ్యామిన్ ఫ్యామిన్ కరువు ఓకే యా సో కరువు ఉన్న సమయంలో కూడా ఇసాక్ ఏం చేశాడు విత్తనము విత్తాడు విత్తనం విత్తాడు ఎందుకు విత్తనము విత్తాడు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా విత్తనం విత్తట్లేదు ఆ సమయంలో ఎందుకు కరువు ఉంది కాబట్టి కానీ ప్రత్యేకంగా ఇస్సాకు మాత్రము విత్తనము విత్తాడు ఎందుకు విత్తనము విత్తాడు ఎందుకంటే ఇస్సాకుకి దేవుని గురించి ఏమని తెలుసు హీఈస్ గాడ్ హూ ఈస్ ఆల్ సఫిషియంట్ ఏ మెయిన్ ఆయన సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవుడు అని తెలుసు కనుకని ఆ రీతికి విత్తి ఉన్నాడు హలలు అమీన్ సో దేవుడు ఆయనతో ఉన్నాడు అని తెలుసు కాబట్టి అబ్రహాం ఆయన తండ్రి దేవుని గురించి ఏ విధంగా అయితే తెలుసుకున్నాడు అబ్రహాం ని నా తండ్రిని దేవుడు అయితే ఎలాగ సమకూర్చాడో ఏ విధంగా ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించాడో అదే ఆశీర్వాదము నేను కూడా పొందుకోగల అనేటటువంటి విశ్వాసం ఆయనకు ఉండింది ఆ విధానంలో ఆయన దేవుని గురించి తెలుసుకున్నాడు సో అందరూ వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరు విత్తనం విత్తకపోయినా ఆయన ఏమన్నాడు ఇసాకు నేను మాత్రం విత్తనం విత్తుతాను ఎందుకు నాకు మాత్రం ఈ దేవుని గురించి ఈ సత్యము నాకు తెలుసు సో ఆ వాక్యంలో ఏమనుంటది అదే సంవత్సరము ఆయన ఎప్పుడైతే కరువు ఉండిందో ఎవ్వరు విత్తనం విత్తలేదు కానీ ఇసాకు మాత్రం విత్తనం విత్తాడు అదే సంవత్సరం ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ హీ రీప్డ్ హండ్రెడ్ ఫోల్డ్ హార్వెస్ట్ అని అదే సంవత్సరం నూరంతల పంట ఆయన కోసి ఉన్నాడు హలలూయ సో అబ్రహాం యొక్క జీవితంలో చూస్తున్నాం అబ్రహాం జీవితంలో ఏదైతే అనుభవించాడో అదే ఇస్సాకు జీవితంలో ఇస్సాక్ యొక్క జీవితం తర్వాత యాకోబ్ జీవితం వచ్చింది యాకోబ్ యొక్క జీవితంలో త్వరగా ఒక ఒక వచనం చూపిస్తాను చూడండి జెనసిస్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ కి వెళ్దాం ఇరవై ఎనిమిదో వచనము అధ్యాయము సారీ జెనసిస్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ దెన్ ఐజ్ కాల్డ్ జేకబ్ అండ్ బ్లెస్ హిమ్ అండ్ చార్జ్ హిమ్ అండ్ సెడ్ టు హిమ్ సో చూడండి ఇప్పుడు యాకోబ్ని ఇసాకు పిలిచి ఇక్కడ ఆశీర్వదిస్తున్నాడు సమయంకి ఎక్కువ లేదు కాబట్టి మూడో వచనం కెళ్ళండి మూడో వచనంలో మే గాడ్ ఆల్ మైటీ బ్లెస్ యూ అండ్ మేక్ యూ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ మల్టిప్లై యూ వర్స్ ఫోర్ అండ్ గివ్ యూ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ Abraham to you and to your descendants with you so think about the blessing that is once again being released from Isaac to Jacob mari okka sari Isaac Jacob ku vidudal chestuna aashirvadanni meer gamaninchandi when he is blessing his son mari tana kumaruni aashirvadisthunappudu he is specifically saying in verse 3 may god almighty may el shaddai may all the all sufficient mighty god bless you సర్వశక్తి గల దేవుడు అనగా ఎల్షడాయి సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవుడు నేను ఆశీర్వదించును గాక కనుక అబ్రహాము దేవుని ఎల్షడాయ్ గా ఎరిగి ఉన్నాడు అలాగే ఇసాకు కూడా ఆ తర్వాత యాకోబు కూడా మెనీ ఆఫ్ యూ నో దోరీబ్ హ్యాడ్ మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఈజ్ జోసఫ్ జోసఫ్ ఇస్ సోల్డ్ ఇన్ టు స్లేవరీ అండ్ నౌ గాడ్ బిగిన్స్ టు రిడీమ్ ఆర్ రెస్టోర్ హిస్ లైఫ్ యాకోబు కు మరి కుమార్ అనేక మంది కుమారులు ఉన్నారని తెలుసు అందులో ఒకరు యోసేపని యోసేపు చెరలోనికి కొనిపోబడిన తర్వాత దేవుడు ఎలాగు యోసేపుని విడిపించి గొప్ప చేశాడో మీ అందరికి తెలుసు జెనసిస్ చాప్టర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆది కణం నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయము యోసేప్ యొక్క జీవితంలో మళ్ళీ దేవుడు ఆయన్ని హెచ్చించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయనని ఆశీర్వదించడం మొదలు పెడతాడు అటువంటి సమయంలో యోసేప్ కి కూడా ఇప్పుడు రే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరిని కూడా యాకోబ్ దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు అన్నమాట ఆశీర్వదించడానికి అటువంటి సమయంలో చూడండి ఇక్కడ 
verse 2 and jacob uh, uh, chapter 48 and verse 2 and jacob was told look your son joseph is coming to you then israel strengthened himself and sat up, sat up on the bed verse 3 then jacob said to joseph god almighty appeared to me at luz yes edugo ni kumarudeni yesupu ni edduku vachuchunnadani yakobunaku telipabadenu antata israelu balamu techukoni tana mansam meeda kurchundenu yesupunu chuchi కానీ నా దేశమందలి లూజులో సర్వశక్తి గల దేవుడు నాకు కనబడి నన్ను ఆశీర్వదించి ఏ దేవుడు కనిపించాడండి సర్వశక్తి గల మళ్ళీ గట్టిగా సర్వశక్తి గల దేవుడు సర్వశక్తి గల దేవుడు నాకు కనిపించాడు అంటున్నాడు కేవలము దేవుడు అనట్లేదు ఎందుకు అబ్రహాం ఈ సర్వశక్తి గలమైనటువంటి దేవుడిని చూశాడు తెలుసుకున్నాడు ఇస్సాకు తెలుసుకున్నాడు దాని తర్వాత యాకోబ్ కూడా తెలుసుకున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు ఆశీర్వాదము ఇచ్చేటటువంటి సమయంలో మళ్ళీ ఆ దేవుడు గురించే మాట్లాడుతున్నాడు హలలూయ హలలూయ సో రైట్ దిస్ దాం దెన్ హీ సెస్ సారీ వర్స్ త్రీ దెన్ జేకబ్ సెట్ టు జోసఫ్ గాడ్ ఆల్ మైటీ అపియర్ టు మీ అట్ లర్స్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కెన్ అండ్ అండ్ బ్లెస్డ్ మీ అండ్ సెట్ టు మీ బిహోల్డ్ ఐ విల్ మేక్ యూ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ మల్టిప్లై యూ అండ్ ఐ విల్ మేక్ యూ ఎ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ గివ్ దిస్ ల్యాండ్ టు యువర్ డిసెండెంట్స్ ఆఫ్టర్ యూ యాజ్ అన్ ఎవర్ లాస్టింగ్ పొజెషన్ సో నౌ వీ సీ దట్ ద సేమ్ బ్లెస్సింగ్ ఈస్ నౌ బీయింగ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ by knowing god el shaddai mari devudu el shaddai ani erigi ade aashirvadamu pitharuluku kaligana ade aashirvadamu maro tarumu variki adi vyapimpa cheyichunnaru now every time el shaddai appears mari el shaddai kanabadinappadella three things happen number 1 multiplication modatiga abruddhi jarugutu unnadi number 2 fruitfulness rendodi phalavantamuga untu unnavi and number 3 inheritance moododiga varasatvamu kaligu untu unnadi every time el shaddai appears on the scene these three things happen ee moodu vishayalu el shaddai kanabadinappade ella jarugutu untunnai hallelujah hallelujah now all of these things that we have seen are in the life of abraham and his descendants imari manam chusina ee vishayalanni kuda abrahamu jeevithamlonu tana santati jeevithallo kuda chustu untunnam gamaninchandi idi abraham ఏ విధంగా దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాడో మనం చూస్తున్నాము అబ్రహాం ఈ విధంగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన పొందిన ఆశీర్వాదము చూస్తున్నాము అలాగే ఆయన పిల్లల మీద జీవితాల మీద అందరి మీద కూడా ఆశీర్వాదం ఎలాగ వచ్చిందో చూస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము నూతన నిబంధన అందరు నూతన నిబంధన అనండి నా వెన్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ గో విత్ మీ టు ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ వన్ ప్లీజ్ పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు వరకు అబ్రహాం కి దేవుడు బయలుపరచబడ్డాడు ఎల్ షడాయ్ అని బయలుపరచబడ్డాడు ద ఆల్ సఫిషియంట్ వన్ అని బయలుపరచబడ్డాడు అనమాట సో నీ జీవితంలో ఎక్కడైనా లోటు ఉంది ఎక్కడైనా ఇది చెయ్యలేను అనుకుంటున్నావు ఎక్కడైనా నీ 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 శక్తి వలన జరగదు నా నీ తెలివితేటల వల్ల జరగదు నీ కనెక్షన్స్ ద్వారా జరగదు నా నీ ఫ్యామిలీ వల్ల జరగదు నీ స్నేహితుల ద్వారా జరగదు నువ్వున్న దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి జరగదు ఈ అన్ని ఈ లోటు గురించి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తున్నావు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీకు ఎల్షడ్డాయ్తో నిబంధన ఉన్నది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి హలలు హలలు సో గమనించండి ఇప్పుడు నూతన నిబంధనకి వచ్చేసేటప్పటికి ఇక్కడ పేతురు ఏమంటున్నాడో గమనిద్దాం ఇదంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రత్యక్షత ద్వారా జరుగుతుంది ప్రత్యక్షత ద్వారా జరుగుతుంది కేవలము దేవుడు ఉన్నాడు అనడం వల్ల జరగట్లేదు కేవలము సంఘానికి రావడం వల్ల జరగట్లేదు కేవలము బైబిల్ పట్టుకున్నందుకు లేకపోతే కొన్ని పాటలు పాడుతున్నందుకు జరగట్లేదు కేవలము ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నందుకు జరగట్లేదు గమనించండి బైబిల్ పట్టుకున్నా బైబిల్ చదివినా ప్రార్థన చేస్తున్నా చప్పట్లు కొట్టి పాటలు పాడుతున్నా ప్రతిది కూడా నీకున్న ప్రత్యక్షత దాన్ని బట్టి ప్రత్యక్షత బట్టి నీ జీవితంలో కొన్ని విషయాలు నెరవేర్చబడతాయి అలా లూయ ఎల్ షడాయ్ అనే ప్రత్యక్షత అబ్రహాంకి లేకపోయి ఉంటే సంతానం వచ్చేది కాదు ఎల్ షడాయ్ అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో అప్పుడు దాని తర్వాత సంతానం వచ్చింది హలలూయ సో చూడండి ఇక్కడ నూతన నిబంధనకు వచ్చేసేటప్పటికి పేతురు దేవ్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ థర్టీన్ ఇన్ ది యాంప్లిఫైడ్ సో బ్రేస్ అప్ యువర్ మైండ్స్ బీ సోబర్ సెట్ యువర్ హోప్ హోల్లీ అండ్ అన్ చేంజబ్లీ 
on the grace that is coming to you when Jesus Christ is revealed. So, Gaman in Chandi, Ni Jeevitamalo no Eda in a Korkuntan at Laite, Ni Jeevitamalo Eda in a Marp Korko Pradan Chastan at Laite, Ni Jeevitamalo Yadbut Karium Jaragali and Korkuntan at Laite, Peter Antonado, Ni Nirikshana, Yakarbet Kola Chiptonado, Kadem Antonado, set your hope, Ni Nirikshan and Angel and set your hope wholly and unchangeably on the grace. They won your. Krupalo betko mantanado. Ni nirikshana. Gani e krupalo set your it on the grace that is coming to you when Jesus Christ is revealed. Yesu Christu yepudaite ni kupra prachaksham outado. Yepudaite no Yesu Christu ni sariga telus kuntavo. Yepudaite Yesu Christu radamudwara yetu wanti krupa manajivitam me do chindo telusko galutavo. Adi dani ki ni kalu taro badina pudu. I am Nunchi watching at twenty Asher Wadam Teleskuna Pudu. I am Nunchi watching at twenty Nuthan and Nibandan Teleskuna Pudu. Dani Dwara watched at twenty Grace. Krupa. I am a Dwara watched at twenty Krupa. Yapate Teleskunda, a Krupa loan in erection of pet continent. Some poor and erection. Hallelujah. I mean, Ni some poor and erection and the bet call yes to Christ to Dwara watching at twenty Krupa lo bet com under. Amen. Yenduko. Adi mana nota na nipanda na kabati. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Adi mana nota na nipanda na kabati. So ikademat nado ni ni ku yetu wante kore kuna yetu wante ashuna yetu wante pradhan ausratunna. Andar pradhan ausratul submit chesro alandar chala jagrat ka gaman enchandi. Mana pradhan lo kadu mana viswasam. Mana nirikshana anta kuda mana mu chese dani bati kadu. Yenni gantel nuvul moka lunna. Yenta yenni sarli yedcha bo. Yenni se yenta kan kicho. It dani meda nu focus chedu. Kan kelevandi. Kanir Karchan only at twenty Tapuledu, Moka Lundad only at twenty Tapuled, Gan, Nenaite Padigantal Chesan and Chepukodanic Kadu Nenaite Yenta Dabichan and Chupichukodanic Kadu Adotunda Ni Nirikshan then, then Londali, yes, Christioka, Krupa Londali, Hallelujah. So Yepraite are Krupa Gurinchaman and Telskuntamo, a Krupa Lo Manamu Yepraite, Mana Nirikshan a pet Kuntamo, Ikadem of the Chodan, Rendo Corinthil Coxar, Mana Bible Serskunam, Rendo Corinthilum, Second Corinthians Chapter Three Corinthil Krasna, Rondo Patrica, Muda, Diaimo. Children Yepraite, Yesu Christo Dwara, watching a Krupa Gurinchino Telskuntavo El Shadai Gurinchikuda no Sarga Telskunta. Amen. Yend the Kante, Yesu Christo. Dwara Wachina twenty Krupa Niku Bail Parchabartado Ni Jeevitanke Ni Kavalsini and Nikuda Deudus Samukur Chadu like put the Deud Nikanugrain Chadu and a Telskunto. Pratidi Kuda and Nikanugrain Chad and a Telskunto. Nizanga Motta Moda Tisari A Krupa Telskuna Pudu Ni Stanamu Martha the Nijivitavalo Ni Stanamu Martha the Office loan is Tanamu Mara Kumundara, Atma loan is Tanam Marali. Amen. That's right. Naka community of Nachakle than the Unco community Kellal and Kuntan, Unco Kadegar apartment shiftaval and Kuntan, Kunukal and Kuntan, Unco Mancheria lo, Kilukot call and Kuntano. Akadil Raka Mundara, Stana Mikad Marali. Adotuna? Yes, Pastor. Stana Mu Atma lo Marali. They would. And the Abraham to our Rosa and Martlet in Tara Temanadi, E. Rosununche, Abraham and Uncocasari Pilwadu Yenduko Nenun in Thandriga Chesa Nu Radotunda, yes. And he put Nunchi Niku Pillal Canipincha Kapoina Koda, Yepudu Koda, Naku Pillalu Leru Anna to Alo Chenchado, Leru Anna to Martladadu, Verevalu Koda, Leru Anna to Nenapelo Koda Antonado. Yes. Amen. I am El Shaddai and your name is Abraham. Then El Shaddai and Ganukani, Peri put Abraham on to Governor Chandi. A Peri Kuda, then Dwara Chindi El Shaddai. He is all sufficient Kabate and a Peri March of Adad. Amen. Are those in the name Yes, Pastor. Ni Santa Shaktilo, no chase call in and the column, no Abramwe Gani put Nibanda never tondi, not tondi. 
I am El Shaddai. And if I am El Shaddai and you are in covenant with me, you cannot be called Abram. నేను ఎల్ షడాన్ అయ్యి ఉండి ఇప్పుడు నువ్వు నాతో నిబంధనలో ఉంటే నువ్వు అబ్రామ్ గా పిలవడలేవు చూడండి అందుకనే పాల్ ఏమంటాడు చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ త్రీ ఆర్ యాక్చువల్లీ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సఫిషియన్సీ ఇన్ ఎనీ ఏరియా ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ అ సైన్ దట్ వీ నీడ్ మోర్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ మన జీవితంలో ఎక్కడ ఏ రంగంలోనైనా అసమర్థత మరి లేమి ఉన్నట్లయితే మనకు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత అవసరమని ఒక సూచనగా కనబడుతూ ఉన్నది ఎనీ వేర్ దేర్ ఇస్ ఇన్సఫిషియన్సీ జీవితంలో ఏ విషయంలో అయినా సమృద్ధి లేదంటే దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ మోర్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ అనగా దేవుని గూర్చిన ప్రత్యక్షత మనకు అవసరం అని ఒక సూచనగా ఉన్నది సెకండ్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ త్రీ అండ్ వర్స్ ఫైవ్ నాట్ దట్ వీ ఆర్ సఫిషియంట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ సెల్ఫ్ బట్ ద సఫిషియన్సీ ఈస్ ఫ్రమ్ గాడ్ తెలుగులో ఒకసారి చదవండి మా వలన ఏదైనా అయినట్లుగా ఆలోచించటకు మా అంతట మేము సమర్థులమని కాదు మా సామర్థ్యము దేవుని వల్లనే కలిగి ఉన్నది మా మా వల్ల సామర్థ్యము సామర్థ్యం లాస్ట్ పార్ట్ చదవండి మా సామర్థ్యము దేవుని వల్లనే కలిగి ఉన్నది మా సామర్థ్యము దేవుని వలనే కలిగి ఉన్నది కానీ గమనించండి పాల్ రాస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు దేని గురించి రాస్తున్నాడు ప్రత్యేకంగా హీఈస్ రైటింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీఈస్ అ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ ఆయన పరిచర్య చేస్తున్న విషయం గురించి రాస్తున్నాడు కానీ ఆయన జీవితాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆయన బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రము ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు ఫార్వర్డ్స్ అంతా తెలిసిన వ్యక్తి ఓకే యూదుల్లో సరిగ్గా ధర్మశాస్త్రము పాటించిన వ్యక్తి హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబ్ ఆఫ్ బెంజమిన్ హీ వాస్ సర్కమ్సైజ్ ఆన్ ది ఎయిత్ డే హీ హ్యాడ్ ఆల్ ద పెడిగ్రీ టు టు హ్యావ్ సఫిషియన్సీ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ మరి తనంత తాను సమర్థుడిగా ఉండినట్లుగా ఆయన అన్ని అర్హతలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు బట్ వన్స్ హీ హ్యాడ్ అ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కానీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత ఆయన పొందుకున్నప్పుడు నౌ పాల్ సెస్ ఇప్పుడు పౌల్ అంటున్నాడు దిస్ సఫిషియన్సీ ఇస్ నాట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ యొక్క సామర్థ్యము మా అంతటి కాదంటున్నాడు నాట్ దట్ వీ ఆర్ సఫిషియంట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ బీయింగ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఏదైనా అయినట్లుగా ఆలోచించటకు మా అంతట మేము సమర్థులమని కాదు సో గమనించండి ఇక్కడ ఒక్కసారి యేసు క్రీస్తుని సరిగ్గా చూసినప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షత వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నేను కూడా చాలా కష్టపడ్డాను అంటే నేను కూడా చాలా చేశాను నేను చేసిన తర్వాత దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు అనట్లేదు నేను కూడా కొంత చేశాను దేవుడు కూడా కొంత చేశాడు అనట్లేదు నా సఫిషియన్స్ అంటే సమృద్ధి నా సమృద్ధి కొద్ది ఉంది తన తర్వాత దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు అనట్లేదు నేను కూడా ఎంతో చదువుకున్నాను పెద్ద కుటుంబాన్ని నుంచి వచ్చాను దే ఏ పాయింట్ కూడా చెప్పట్లేదు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి పుట్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ మీ హీ సాస్ నాట్ దట్ వీ ఆర్ సఫిషియంట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎనీ థింగ్ యాజ్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటే నా జీవితంలో ఏది కూడా మా సామర్థ్యం వల్ల నా సామర్థ్యం వల్ల కలిగింది కాదు అంటున్నాడు మెయిన్ ఏది కూడా but the sufficiency but our sufficiency is from our Ma- sufficiency is from god ma samarthyamu devuni valane kaligi unnadi ante prathi vishayamlo kuda devuni nunchi kaliginadi amen next verse student verse 6 then he says who also made us sufficient as ministers of the new covenant not of the letter but of the spirit for the letter kills but the spirit gives life now here he is saying that the same sufficiency made him a minister of the gospel are aika samarthathane mammalni aika nutana nibandhana pracharakulaga chesi unnadi he is saying it's only by the sufficiency of god that i am able to preach the gospel idra mem suvartha prakatisthunnam ante adi kevalu devudu anugrahinchina samarthyamu but in another place he says there are a lot of people who want to be teachers of the law not knowing what they teach varu emi bodhinchalano varu erugakaye dharma shastra upadeshakulaga undata koruchunnaru how are they becoming teachers varu elagu bodhakulaga avutunnaru on their own sufficiency varu yokka sonta samarthyathanu vatti but here paul is saying kan ikkada paul antunadu i have been made a sufficient minister of the new covenant 
నేను కృత నిబంధనకు సమర్థులైన ప్రచారకులుగా ఉన్నామంటే సో వెన్ ఐ ప్రీచ్ ఐ డోంట్ ప్రీచ్ బై జనరల్ నాలెడ్జ్ ఐ ప్రీచ్ బై రెవల్యూషన్ నాలెడ్జ్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆల్ మైటి గాడ్ కనుక నేను బోధిస్తున్నప్పుడు సాధారణ జ్ఞానముతో బోధించట్లేదు కానీ దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన ఆ సమృద్ధి జ్ఞానంలో నుండి వచ్చిన ప్రత్యక్షతలో నుండి నేను బోధిస్తూ ఉన్నాను గమనించండి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఆయనని ఒక ఏంటి సేవకుడిగా పిలుచుకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు గాడ్ హెస్ మేడ్ మీ సఫిషియంట్ మినిస్టర్ అంటున్నాడు మినిస్టర్ ఆఫ్ ద గాస్పుల్ బట్ వాట్ హాస్ గాడ్ కాల్ యూ నిన్ను దేనికి పిలుచుకున్నాడు దేవుడు చూడండి ఏదైతే నేను చెయ్యలేను పాస్టర్ ప్రాజెక్ట్ చాలా స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది పాస్టర్ గారు తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఆ ఇంటర్వ్యూ నా వల్ల అవ్వట్లేదు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఉద్యోగం రావట్లేదు అందరు ముందర మాట్లాడాలంటే నా వల్ల కావట్లేదు వాళ్ళు నా 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 బాసు ఎప్పుడు చూసినా నన్నే తిడుతుంటాడు ఆమె ఎప్పుడు నా నా మీదే కోపపడుతుంటుంది నా వల్ల అవ్వట్లేదు నా వల్ల అవ్వట్లేదు నా వల్ల అవ్వట్లేదు అవును నీ వల్ల అవ్వదు కూడా ఎస్ అదే పాయింట్ అబ్రహాము తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన వల్ల అవ్వలేదు సంతానం అది పాయింట్ నీ వల్ల జరిగే దానికి దేవుడు అక్కర్లేదు నీ శక్తిలో నువ్వు చేసుకునేటటువంటి విషయాలకి దేవుడు అవనవసరం దేవుడు అక్కర్లేదు దానికి అందుకని తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు ఆయన జీవితంలోకి వచ్చాంటాడు i am el shaddai and therefore your name is abraham nenu el shaddai ni ganaka ni peru abraham antunnadu ipudu devudu ninnu deni koraku pilchukunnadu engineer ah doctor ah oka talli ga undadaniki oka tandri ga undadaniki oka vyaparam cheyadaniki politics lo kelladaniki deniki pilchukunnadu devudu deniki pilchukunna ఈ దేవుడి గురించి నీకు ప్రత్యక్షత వచ్చినప్పుడు ఏది కూడా నేను చెయ్యలేను అనేది ఉండదు అర్థమవుతుందా దేవుడు నిన్ను దేనికి పిలుచుకో అది ఏ ఎగ్జామ్ అన్న అవ్వచ్చు ఏ దేశానికన్నా వెళ్లాల్సింది వెళ్తావు ఎక్కడ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టార్ట్ చేస్తావు ఎక్కడ పరిచర్య మొదలు పెట్టాలంటే నీకు అక్కడ భాష రాకపోవచ్చు ఏ మనిషి తెలియకపోవచ్చు ఆయన నీతో ఉన్నంత కాలము అది చేయగలుగుతావు ఏ మెయిన్ హలలుయా ఏ దేశానికన్నా వెళ్ళగలుగుతావు ఏ ఉద్యోగం అన్నా సంపాదించగలుగుతావు ఏ వ్యాపారం అన్నా చేయగలుగుతావు ఏదైనా చేయగలుగుతావు దేవునితో ఎందుకు ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సఫిషియన్సీ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ సఫిషియన్సీ ఇది మీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి కాదు కానీ దేవుని సామర్థ్యం ఆధారం చేసుకుని చేయనే ఉన్నది కనుక ఎల్ షడాయ్ ని గుర్చిన ప్రత్యక్షత మీరు కలిగి ఉండాలి యు నీడ్ టు హావ్ అ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఆల్ సఫిషియెంట్ గాడ్ మరి ఆ సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను మీరు కలిగి ఉండాలి వేర్ ఎవర్ యు ఫీల్ ఇన్ సఫిషియెంట్ ఎక్కడైతే మీరు అసమర్థులు ఆ సామర్థ్యం లేదు అనుకుంటున్నారు హి బికమ్స్ యువర్ సఫిషియెన్సీ మీ యొక్క సామర్థ్యము ఆయనే అవుతూ ఉన్నాడు ఐ సెడ్ హి బికమ్స్ యువర్ సఫిషియెన్సీ ఆయనే మీ యొక్క సమృద్ధిగా అవుతూ ఉన్నాడు హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా ఆమేన్ సో ఇప్పుడు అందుకనే ఇందాక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఆ blood blood count takku ayipothundi there is insufficient blood and therefore insufficient oxygen for the baby annaru yes. so so akada raktam takku ayipoyindi oxygen takku ayipoyind antunnaru so atuvanti paristhithulu enti manavudi valana kalagena atuvanti vishayalu ayi ఇంజక్షన్ పెడితే ఏదో మారిపోయేది అనేది కాదు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఏదో జరిగిపోతుంది అనేది కాదు అటువంటి సమయంలో గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ ఈస్ ద జాబ్ ఫర్ ఎల్ షటాయ్ ఏమేన్ అప్పుడే ఎల్ షటాయ్ యొక్క పని అయి ఉన్నది when you are 99 years old and cannot have children that's a job for el shadai meru 99 samvatsaralu gundi pillalu kana len paristhithulu unnapudu appude el shadai thana yokka pani ni jarigistunnadu hallelujah amen when nobody in your family is from ministry but god is calling you into the ministry it is a job for el shadai me kutumbamlo evaru sevakulu lenapudu mimmalni devudu thana sevaku pilichinapudu appude el shadai devuni pani jarugutu unnadi hallelujah hallelujah andukane paul rastu em అంటున్నాడు నా జీవితంలో ఎంతో సంపాదించాను ఎన్నో విషయాలు చేశాను కానీ దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్న దానికి బట్టి నేను ఇప్పుడు జీవిస్తున్నానంటే అది నా వలన కలిగేది కాదు అంటున్నాడు 
it is based on the sufficiency that comes from god idi devuni yaddu nindi vachu samarthyam maatrame andukane philippil krasan patrika 4th adhyam 13th vachanam chaala mandiki telisina vachanam english lo i can do all things through christ who strengthens me antadu nannu balaparchu vaani andu nenu samastham cheyagalani cheptu unnadu enta cheyagalugutadandi samastham enta all things ante nen cheyalak cheyalak pothunnanu ani endu antanna telsa pratyekshata lenanduku amen ekkadanna yesu christ deni gurinchanna nenu cheyalenu annada unled okka degra aakariki getsemani lo okade em annadu kashtamu annadu gan cheyalenu anledu cheyalenu ane ane అనే ఇష్యూయే ఉండదు ఒక క్రైస్తవుడికి ఎందుకు ఎందుకంటే నీకు నిబంధన ఉన్నది ఎవరితో ఎల్సడాయితో యు హ్యావ్ ఎ కవనెంట్ విత్ ది ఆల్ సఫిషియంట్ గాడ్ సర్వ సమృద్ధి కలిగిన దేవునితో మీకు నిబంధన ఉన్నది గనుక గమనించండి ఇప్పుడు చదివినప్పుడు నీకు ఆ ప్రత్యక్షత రాలేదు అనుకో ఒకే ఒక ఒక స్థానానికి వచ్చి ఆ స్థానంలో ఆగిపోతావు as i mean one of the things i'm trying to get you to understand is there is nothing that you have to leave on the table every promise of god belongs to us amen mari i devun chesina vaagdanamlu anni kuda manaku chendinavani manam nammali hallelujah hallelujah prathi vaagdanamu mana koraku anedi gurtu pettukondi vaagdanam kevalamu ayina ichindi manalli ma santoshanga pettadaniki kaadu gaane aa vaagdanamu mana jeevithamlo neravercha badali anedi gurtu pettukondi hallelujah amen amen manam aashirvadinchabaddamu itarliki aashirvada karmaga undali aa vidhanga jeevinchali Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chudu nunko ko vachana chupistanu. Go with me to Corinthians 2nd Corinthians chapter 9 and verse 8 very quickly. Corinthians chapter 9 and verse 2nd Patrika 9th adhyayam 8th vachanam. 2nd Corinthians chapter 9 and verse 8. Here he says and God is able to make all grace abound towards you that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. మరియు అన్నిటి అందు ఎల్లప్పుడూ మీలో మీరు సర్వ సమృద్ధి గలవారై ఉత్తమమైన ప్రతి కార్యము చేయటకు దేవుని దేవుడు మీ ఎడల సమస్త విధములైన కృపను విస్తరింప చేయగలడు గమనించండి నేను ఇంగ్లీష్ లో మళ్ళొకసారి చదువుతాను పుట్ ఇట్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ మీ ప్లీజ్ నా ఇయర్ ఈ సెస్ అండ్ గాడ్ ఈస్ ఏబుల్ టు మేక్ హౌ మచ్ గ్రేస్ హౌ మచ్ గ్రేస్ హౌ మచ్ గ్రేస్ ఈస్ ఏబుల్ టు మేక్ ఆల్ గ్రేస్ అబౌండ్ టువర్డ్స్ అందర్ టువర్డ్స్ మీ అనండి he is making all grace abound towards you why enduku chestunnadu idu gamaninchandi that you having all sufficiency how much sarva samruddhi how much now el shaddai means what how much sufficient god sarva samruddhi galavadu so now in the new testament here he says by that grace that came into your life ye krupa ite nee jeevithamlo kochindo evaru dwara ochindi krupa evaru dwara యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఐ మీన్ యేసు క్రీస్తు ద్వారా నూతన నిబంధనలో ఏ కృప వచ్చిందో ఆ కృప ద్వారా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు బై దట్ గ్రేస్ దట్ అబౌన్ టువర్డ్స్ యూ ఏ కృప అయితే నీ జీవితంకి వచ్చిందో ఆ కృప ద్వారా యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సారీ దట్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ గమనించండి ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ నాట్ సమ్టైమ్స్ హ్యావింగ్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండట ఎల్లప్పుడూ కొన్నిసార్లు మాత్రమే కాదు ఐ యూ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఎల్లప్పుడు ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణము అది పొద్దున్న అవ్వచ్చు సాయంత్రం అవ్వచ్చు రాత్రి అవ్వచ్చు మధ్యరాత్రి అవ్వచ్చు ఆదివారం అవ్వచ్చు సోమవారం అవ్వచ్చు మంగళవారం అవ్వచ్చు బుధవారం అవ్వచ్చు ఎనీ టైమ్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ కవనెంట్ బిలీవర్ ఒక నూతన సృష్టిగా నువ్వు మార్చబడిన తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ క్షణము కూడా దేవుని యొక్క కృప కానీ ఆయన సఫిషియన్సీ నీకు లేకుండా ఉండదు లేకుండా ఉండదు మధ్య రాత్రి అవ్వచ్చు ఆఫీస్ నుంచి కాల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకొక దేశంలో ఉన్న బంధువుల నుంచి సడన్ గా ఏదో ఎమర్జెన్సీ కాల్ అవ్వచ్చు మీ నీ తల్లిదండ్రుల నుంచి అవ్వచ్చు మీ పిల్లల నుంచి ఏ పరిస్థితి అయినా కూడా ఏ రోజైనా కూడా 
నువ్వు ఎంతో ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి అదే రోజు నీకు అర్జెంటుగా స్కూల్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వస్తుంది పిల్లల గురించి ఇప్పుడే ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నావు అప్పుడే వచ్చింది ఫోన్ కాల్ మమ్మీ నుంచి ఏంటంటే ఎవరో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు ఇప్పుడే నీకు ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ప్రసంగం చేయబోతున్నావు టెక్స్ట్ వచ్చింది ఇంటి నుంచి పిల్లలకి ఏదో జరిగింది డాడీకి ఏదో జరిగింది మమ్మీకి ఏదో జరిగింది అత్తమ్మ గారికి ఏదో జరిగింది ఇంకెవరికి ఏదో జరిగింది అది మీటింగ్ ముందర అవ్వచ్చు మీటింగ్ తర్వాత అవ్వచ్చు మీటింగ్ మధ్యలో కూడా అవ్వచ్చు తన వాక్యంలో ఏమన్నాడు ఏమని సెలవు ఇచ్చాడు యూ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ ఎల్లప్పుడూ మీలో కలిగి ఉండట ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ ఆల్ సఫిషియన్సీ ఎల్లప్పుడూ మీలో మీరు సర్వ సమృద్ధి గలవారై ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ అన్ని విషయాల్లో ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ అన్నిటి అందు దట్ మీన్స్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ది ఆఫీస్ ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద డాక్టర్స్ ఆఫీస్ లేక డాక్టర్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద కోర్ట్ కోర్ట్ లో ఉన్నప్పుడు వెన్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ లేక మీరు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అండ్ సడన్లీ ద ఫ్లైట్ గెట్స్ క్యాన్సల్డ్ మరి అకస్మితంగా ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినప్పుడు ట్రైన్ గెట్స్ డిలేడ్ మరి ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తూ ఉంటుంది యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ బై రోడ్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ బిగ్ యాక్సిడెంట్ మరి మీరు రోడ్ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వెన్ యు గెట్ ద వీసా రిజెక్టెడ్ మరి వీసా లో మీరు తిరస్కరింపబడినప్పుడు వెన్ ద మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ గెట్స్ రిజెక్టెడ్ మరి ఆ వైవాహిక సంబంధాలు ఆగిపోయినప్పుడు వెన్ ద జాబ్ డస్ నాట్ కమ్ త్రూ మరి ఉద్యోగాలు దొరకనప్పుడు వెన్ ద బిజినెస్ యు నో ప్లాన్ గోస్ ఆల్ ద and in the last minute everything is cancelled a vyaparamlo a kamsham avutunnatluga velli adi cancel avutunnappudu always remember you still have el shadai inka nu meeku el shadai unnadu amen now gamaninchandi el shadai unnadu antha maatram kontha mandi ippudu danni ela teesukuntarante em lekapoyina naku devudu unnadu chaalu nenu ala ga anatledu andukane pratyekshata పాతగా పాత చెవులతో వినొద్దు నేను చెప్పేది ఏది కూడా ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఏ లేకపోయినా దేవుడు ఉన్నాడని సంతోషంగా ఉండు అనట్లేదు నేను ఏమి ఆ సమయానికి జరగకపోయినా దేవుడు ఉన్నాడు అనేది మర్చిపోవద్దు దేవుడు ఉంటే ఏ సాతాను ఏం చేసినా ఏది దొంగలించడానికి ప్రయత్నం చేసినా ఏది క్యాన్సిల్ చేయడానికి చేసినా ఏది డిలే అవ్వినా కూడా ఆయన ప్రతి ప్రతిదీ కూడా సమకూర్చేటటువంటి దేవుడు ఆయనతో నీకు నిబంధన ఉన్నది అబ్రహాం యొక్క తండ్రి పేరు ఏంటి తెలుసా టేరా 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 కి అర్థం ఏంటి తెలుసా డిలే ఆలస్యంగా ఉంది అందుకని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఇంకా తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు కూడా ఇంకా పిల్లలు లేరు అందుకని అబ్రహాం యొక్క జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమంటాడు నేను నీతో నిబంధన చేస్తాను అంటున్నాడు ఎందుకు ఇప్పుడు నుంచి నీ జీవితంలో ఏది జరిగినా నేను బాధ్యుడిని నేను బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను నీ జీవితానికి నేను బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను ఆ దేవుడు ఉన్నాడు నీకు దేవుడు నీ నీకు నువ్వు పిల్లవాలి పిల్లవాలి పిల్ల దేవుడు బాధ్యత తీసుకుంటున్నాడు నీకు పిల్లవ్వాలని దేవుడు చూసుకుంటున్నాడు పాష గారు నా పిల్లలకి ఇంకా అవ్వట్లేదండి సెటిల్ అవ్వట్లేదు సెటిల్ అవ్వ సెటిల్ అవ్వలేదేమో గుర్తుపెట్టుకో నీకు నిబంధన ఉన్నది ఎవరితో దేవుడు ఎల్ షడాయితో ఉన్నది ఎల్ షడాయితో ఉన్నదంటే ఎవ్వరు ఇప్పటి వరకు రిజెక్ట్ చేసినా దేవుడు బాధ్యత తీసుకుంటున్నాడు నీ కూతురు కోసం నీ కొడుకు కోసం సమృద్ధి ఎల్లప్పుడూ ఉన్నది దట్స్ వై పాల్ ఇస్ సెయింగ్ ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ అందుకని పౌల్ రాస్తా అంటున్నాడు నన్ను బలపరచు క్రీస్తు నందు నేను సమస్తం చేయగలను నన్ను బలపరచు వాడిని సామర్థ్యం ఎల్లప్పుడు ఉన్నది అందుకనే బలహీనులు బలవంతులమని చెప్పవలను కానీ చూడండి ప్రత్యక్షత లేకపోయినప్పుడు ఏమంటుంది తెలుసా బలహీనంగా ఉంది పాస్టర్ గారు బలహీనంగా ఉంది పాస్టర్ గారు నాకు ఏం లేదండి ఏం లేదు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి కానీ ఏమంటాడు లెట్ ద వీక్ సే ఐ యామ్ స్ట్రాంగ్ 
బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఏమని పలకాలంట బలవంతులు అని బలవంతుడిని అని పలుకు ఎందుకు నీ బలం వచ్చేది నీ శరీరము నుంచి కాదు నీ బలాన్ని ఇచ్చేది ఎవరు దేవుడు దేవుడు ఎల్ షడాయ్ అనండి ఎల్ షడాయ్ హీ ఇస్ సప్లైయింగ్ దట్ స్ట్రెంగ్స్ ఆ యొక్క బలమును ఆయన నీకు సమకూరుస్తున్నాడు వెన్ యూఆర్ వీక్ యు సే you are strong when you are poor you say i am rich no peda vaadi gunnappudu nen dhanavantunnanu palakali hallelujah hallelujah no matter what is happening in your life you are jeevitham lem jarugutunnappudiki all sufficiency is yours sarva samruddhi needai unnadi hallelujah hallelujah one last time to give me that verse again second uh, uh, corinthians uh, chapter 9 and Nine verse 8 Here he says and God is able to make all grace abound towards you always having all sufficiency in all things mariyu annitiyandu ellappudunu meelo meeru sarva samruddhi galavarai undutaku aina devudu meedala samastha vidhamlaina krupanu vistarimpa cheyagaledu in all things that you will have an abundance for every good work prathi uttamamaina manchi karyam cheyitaku remember this if you are always having all sufficiency in all things ellappudunu sarva samruddhi anni vishayalu meer kaliguntunaru idok sar aalochinchandi neeku ellappudu next em annaru sarva samruddhi sarva samruddhi anniti andu anniti andu unnadante asal neeku lotu anedi inga eppudu undi ledu అందుకని నేను ఈ స్థానం ఎక్కడ మారాలన్నాను ముఖ్యంగా ఆత్మలో మారాలి ఏమేన్ లోరీ నీ స్థానము ఆత్మలో మారినప్పుడు పాల్ ఏ విధంగా ఇది చెప్పగలుగుతున్నాడో అది నువ్వు కూడా విశ్వసించి చెప్పగలుగుతావు ఏమేన్ కేవలం ఏదో బైబిల్లో చదివేసాను బాగానే ఉంది పోస్టర్ మీద పెట్టుకుందాము ఫ్లైయర్ లాగా పెట్టుకుందాము డిజైన్ చేద్దాం అని ఆగిపో ఐ హ్యావ్ ఎల్ షడాయ్ నేను ఎల్షడాయ్ ని కలిగి ఉన్నాను ఐ హావ్ అ కవనెంట్ విత్ ఎల్షడాయ్ ఎల్షడాయ్ తో నేను నిబంధన కలిగి ఉన్నాను గమనించండి నిబంధన కలిగి ఉన్నాను అంటే ఏంటి నేను ఒక వ్యక్తితో నిబంధన కలిగి ఉన్నాను అంటే నాకు సంబంధించినంతా ఆయనకి దన్నట్టు ఆయనకు ఉన్నదంతా కూడా నాది నాది సో ఎల్షడాయ్ తో నీకు నిబంధన ఉంటే నీకు లోటు అనేది అసలు ఎలా ఆలోచించగలుగుతావు నాకు ఇది లేదు అని ఎలా చెప్పగలుగుతావు ఎందుకంటే నీకు ఎప్పుడైతే ఉండదో అప్పుడే ఉన్నది అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది ఎస్ పాస్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ మీరు కలిగి లేనప్పుడే కలిగి ఉన్నారు సరే నాకు అంబానీతో నిబంధన ఉందనుకోండి ఓకే నేను ఒక చిన్న వ్యాపారస్తుడిని ఒక చిన్న ఏంటి ఏదన్నా ఫాస్ట్ ఫుడ్ చిన్న రెస్టారెంట్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అంబానీయే ప్రత్యేకంగా వచ్చి నేను నీతో అగ్రిమెంట్లోకి వస్తున్నాను నేను ఒక కవనెంట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాను నాకు సంబంధించిందంతా నీది నీకు సంబంధించిందంతా నాకు అన్నాడు అనుకోండి నాకు లోటు అనేది ఉందా ఇప్పుడు లేదు ఇదిగో నేను రెస్టారెంట్ నాది నడిపించుకునేటప్పుడు అయ్యో కాయగూరలకి డబ్బులు లేవంట లేదు అన్నప్పుడు ఏముంది సమృద్ధి ఉంది సో ఇప్పుడు నేను రోజంతా కాయగూరలు కొనడానికి లేదు కాయగూరలు కొనడానికి డబ్బులు లేవు కాయగూరలు కొనడానికి డబ్బులు లేవు కాయగూరలు కొనడానికి డబ్బులు లేవు దానికి అర్థం ఉంటుందా చూడండి నాకు లేదనేది సత్యము కానీ దానికన్నా ఇంకొక పెద్ద సత్యం ఉంది ఏంటి అంబానీకి చెందిందంతా ఎవరిది నాది నాది సో నిజంగా నాకు లేదా ఆయనకి చెందిందంతా ఎవరిది నాది నాది ఇది అర్థం అవుతే ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రార్థన చేస్తావు అనేది ప్రశ్న అందుకని అబ్రహాంతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక దగ్గర అంటాడు మెల్కజిడెక్ వచ్చినప్పుడు మెల్కజిడెక్ అబ్రహాంతో ఏమంటాడు బ్లెస్డ్ బి గాడ్ ఆఫ్ అబ్రహాం పొజెసర్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ అర్త్ అంటాడు భూమి ఆకాశములను కలిగి ఉన్న అబ్రహాము దేవుడిని ఆశ్రవదించమంటున్నాడు నా క్వశ్చన్ ప్రశ్న ఏంటంటే హూ ఈస్ ద ప్రొసెసర్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ అర్త్ భూమి ఆకాశములను కలిగి ఉన్న వాడు ఎవరు
See the first thing that comes to our mind is God. మన మనసులోనికి మొదటిగా వచ్చేది దేవుడే అని కాని దేవునికి అబ్రహాముతో నిబంధన ఉందంటే ఇప్పుడు దానికి అర్థం ఏంటి అబ్రహాముని కలిగి ఉన్నట్లే దేవునికి ఉన్నదంతా కూడా అబ్రహాముది yes amen pastor alaga alaga anagalutaru adu mere prove cheyali you cannot prove that the other is true you 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 there is no way you can prove that god had something that abraham did not have అబ్రహము కలిగి లేనిది దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు అనేది రుజుపరచలేరు దేవునికి కలిగి ఉన్నదంతా కూడా అబ్రహాముకి ఉండింది మా ఇంటికి వచ్చారనుకోండి నా కారు మా భార్యది నా భార్య కారు నాది మా జీవితంలో ఏది ఉన్నా నాది ఆమెది ఆమెది నాది నాది దర్ ఇస్ నో సెపరేషన్ there is no separation in any way so when melchizedek comes he says blessed be abraham abraham who asked you this one possessor of heaven and earth who me akashamunu kaligi unna vaadu abraham possessed everything by what he was able to see abraham chuchinadantha ikkuda atadu kaligi unnadu anukane devudu em annadu i will give you whatever you can see no chuchunanta mattuku nen nik isthana nen abraham tho devudu vaagdanam chesadu that's a revelation adhe pratyekshata yunnadi that's a revelation adhe pratyekshata yunnadi eppudaithe devunni ee vidhanga nu telusukogalugutavo ee pratyekshata vastado adi udyogam gurinchi avvu government job avvu mnc job avvu nee career avvu nee office avvu nee business avvu nee pillal gurinchi avvu nee manasika paristhiti gurinchi mental condition nu mental health anu emotional health anu spiritual you will understand all things are yours anni kuda neeve ani nu ardham chesukogalavu neeku vakyansaranga ibigo meer sharirakanga మీకు లేనివన్నీ చెప్పండి అంటే ఒక లిస్ట్ చెప్పగలుగుతారు వాక్యానుసారంగా ఈరోజు నీకు లేనిదేంటి చెప్పు అంటే ఒక్కడు కూడా చెప్పలేవు నువ్వు నీకు లేనిదేంటి చెప్పు నాకు నీకు లేనిదేంటి దేవుడు నీకు ఇవ్వనది ఏంటి చెప్పు నాకు నాకు ఇంకా ఇది ఇది చేసి పెట్టలేదు దేవుడు నాకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పగలుగుతావు అసలు దేని గురించి అన్న దేవుడు నీకు నాకు చేయలేదు అనేది ఒక్కటి కూడా లేదు నువ్వు అనగలుగుతుంటే అది కేవలము శారీరకంగా ఆలోచిస్తున్నావు కానీ ఆయనతో ఉన్నటువంటి నిబంధన తెలియక అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇందాక అమ్మ అని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదండి నా చేతి నాకు ఇప్పుడు పాకెట్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి నాకేం లేదు ఇదిగోండి నాకేమీ లేదు ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఏమీ లేకపోయినా అనవసరం అగ్రిమెంట్ ఉంటే డన్ హలో లూయా ఐ మీన్ నేను ఎన్నోసార్లు అన్నాను ఇప్పుడు నా జోబుల్లో ఒక రూపాయి కూడా లేదు ఒక రూపాయి లేనంత మాత్రాన నాకు ఏం లేను అన్నా కాదు కనిపించినంత వరకు కనిపి నా 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 జోబుల్లో కనిపించినంత మాత్రాన నేను పేదవాడినని కాదు హలో లూయా ఐ మీన్ ఎలాగైతే మీరు నాకు ఒక వంద రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ మీకు పంపించేసాను అన్నారు అనుకోండి ఏది నా చేతిలో ఇంకా పెట్టలేదు అంటే పంపించారు బాస్టర్ గారు నిజంగా చెప్తున్నాను అంటే నాకు చంపి నాకు కనిపించకపోతే నేను నమ్మను అన్నాను అనుకోండి అది నా బుద్ధి తక్కువ తను నా చేతిలో ఉండక్కర్లేదు వంద రూపాయలు ఎందుకు మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే నా అకౌంట్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి హలో లూయా సో అలాగే ఆయన అకౌంట్ ప్రకారం నీకు ఇవ్వంది ఏమీ లేదు ఆయన మాట ప్రకారము నీకు ఇవ్వంది ఏమీ లేదు నాకు ఇది లేదు అని అసలు ఒక క్రైస్తవుడు చెప్పలేడు చెప్పలేడు సో ఈ రోజు నుంచి ఎప్పుడైతే ఎల్స డాయ్ అనే దేవుడిని నువ్వు సరిగ్గా తెలుసుకోగలుగుతావు యూ విల్ లివ్ అబ్ ఆల్ ల్యాక్ ఇన్ లైఫ్ మీ జీవితంలో లేమి లేకుండా మీరు జీవిస్తారు యూ విల్ థింక్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ మీరు ఒక వేరొక దృష్టితో మీరు జీవిస్తారు యూ విల్ వాక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లైట్ వేరొక వెలుగులో మీరు నడుస్తారు ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ 
yours mare samasthamu meevai unnavi come on let's stand to our feet ee samayamlo andaru lechi nilabadam all things are yours samasthamu meevai unnavi say this out loud say el shaddai el shaddai is my god is my god what belongs to him what belongs to him belongs to me belongs to me all things all things are mine are mine through jesus christ through jesus christ his grace his grace belongs to me belongs to me his love his love belongs to me belongs to me his strength his strength is my strength is my His strength his sufficiency is sufficient is my sufficiency is my sufficiency i can do i can do all things all things through christ through christ who strengthens me who strengthens me i am strengthened by god i am strengthened by god i am healed by god i am healed by god i am provided by god i am provided by god i am restored by god i am restored by god i am healed by god i am healed by god i prosper by god i am prospered by god i do mighty miracles by god i can do mighty miracles by god hallelujah hallelujah come on lift your hands to heaven and thank god andar aakasham vaipu chethulu etti prabhu naaradhan cheddam lift your hands to heaven and thank god aakasham vaipu chethulu etti prabhu naaradhan cheddam lift your hands to heaven and thank god దేవునికి వందనాలు చెల్లించండి థాంక్ యు ఫర్ ద గ్రేస్ అపాన్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు నీ జీవితంలో అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించండి థాంక్ యు ఫర్ హిస్ మర్సీ అపాన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో ఆయన చూపిన దయను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించండి థాంక్ యు ఫర్ ఆల్ హిస్ ప్రొవిజన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మన జీవితంలో దేవుడు అనుగ్రహించిన సమకూర్పును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించండి థాంక్ యు ఫర్ వాట్ హి హస్ మేడ్ యు ఆయన నిన్ను ఏ రీతిగా చేసి ఉన్నాడో అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియచేయండి ఫర్ వాట్ హి హస్ ఆల్్రెడీ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆయన నీ జీవితంలో ఏ కార్యం నిమిత్తం అయితే చేసి ఉన్నాడు దట్స్ వై వెన్ హి టాక్ టు అబ్రహం హి సెడ్ ఐ హావ్ మేడ్ యు ద ఫాదర్ ఆఫ్ మెనీ నేషన్స్ అందుకని అబ్రహం తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనేక జనములకు తండ్రిగా నిన్ను నియమించి ఉన్నాను అన్నాడు దట్స్ వై సెడ్ ఫ్రమ్ నౌ టుడే యు విల్ బి కాల్డ్ అబ్రహం అందుకని ఈ దినం మొదలుకొని నువ్వు అబ్రహాముగా పిలువబడతావు అన్నాడు టుడే యు విల్ బి కాల్డ్ హీల్డ్ మరి ఈ దినమును స్వస్థత పొందిన వాడిగా పిలబడుతున్నావు టుడే యు విల్ బి కాల్డ్ రిచ్ మరి ఈ దినమును ధనవంతుడిగా పిలబడుతున్నావు టుడే యు విల్ బి కాల్డ్ అనాయింటెడ్ ఈ దినమును అభిషక్తుడిగా పిలబడుతున్నావు టుడే యు విల్ బి కాల్డ్ బ్యూటిఫుల్ ఈ దినమును సౌందర్యవంతుడిగా పిలబడుతున్నావు టుడే యు విల్ బి కాల్డ్ యాస్ ద చోసన్ వన్ నువ్వు ఏర్పర్చబడిన వారిగా పిలబడుతుంటున్నావు బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అపాన్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు నీ జీవితంలో చూపిన తన కృపను బట్టి హి ఇస్ ది ఆల్ సఫిషియెంట్ వన్ ఆయన సర్వ సమృద్ధిమాడు ఉన్నాడు ది ఆల్ సఫిషియెంట్ గాడ్ ఈస్ యువర్ sufficiency mari aa sarva samruddhi kaligina devude ni yokka samruddhi ayi unnadu hallelujah amen come on lift your hands to heaven andra maakashamu chethulu etudam devuniki vandanalu chalinchandi and thank god devuniki krutagnata astutulu chalinchandi devuniki vandanalu chalinchandi and thank god devuniki vandanalu chalinchandi pray that your mind will be renewed mee manasulu nutana parichapadinatluga prarthana cheyandi pray that you will have this revelation in your life mee jeevithamlo ittu pratyekshatanu meer kaligunnatluga chudandi in the mighty name of jesus yesu shakti gala naamamlo in the mighty name of jesus yesu shakti gala naamamlo let every lack every stronghold will be broken in the name of jesus prathi lemi prathi balamaina durgamlo yesu naamamlo kotti veyabadanu gaaka every voice that says you cannot do something నువ్వు ఒక పని చేయలేవని పలుకుతున్న ప్రతి స్వరము కూడా మే దట్ వాయిస్ బి సైలెన్స్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ జీవితంలో ఆ యొక్క స్వరము నిశ్శబ్దమైపోవును గాక యు కెన్ డు ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు నామములో మీరు సమస్తము చేయగలరు గాడ్ స్ట్రెంగ్తెన్స్ యు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు నామములో దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరుస్తూ ఉన్నాడు రిసీవ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు నామములో ప్రభు యొక్క బలమును మీరు పొందుకోండి కమ్ ఆన్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ జస్ట్ బిగిన్ టు థాంక్ హిమ్ మీరు నోరులు తెరిచి ప్రభుకి కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు తెలియచేయండి చోరాలా మాదే శిఖారాలా మాదే రోబ్రే శిఖారా మా అందరు కూడా చేతులు ఎత్తండి ఒక నిమిషం దేవ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరే జీవితాలతో నేను ఏకీభవిస్తున్నాను వాళ్ళు చేసేటటువంటి ప్రార్థనలతో ఏకీభవిస్తున్నాను విశ్వాసముతో ఏకీభవిస్తున్నాను లోడ్ ఐ కమ్ ఇన్ అగ్రీమెంట్ విత్ ఎవ్రీ పర్సన్ అండర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ మై వాయిస్ I thank you Lord in the mighty name of Jesus that yes. you will be El Shaddai in their life. Amen. This week Lord may all sufficiency be their portion Amen. in Jesus mighty name. Amen. 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 Hallelujah. 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 Oh Rabba Shaddai. Not of our sufficiency. Yes, Lord. But the sufficiency that is of God. Aun Prabhu. Let that be the testimony. Deva prati okal jeevitam lo adi saksham ka marcha badalan prarthi chasthu. Amen. Yesu Christ naamam lo prarthi sthanana thandri. Amen. 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 Hallelujah. 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 Praise God.
ప్రైజ్ గాడ్ ఈ రోజు మీరు విన్న వాక్యము ద్వారా ఆశీర్వదించబడ్డారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆశీర్వదించబడినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు మీ కుటుంబము మరియు స్నేహితులతో షేర్ చేయండి మీరు ఈ పరిచర్య ద్వారా ఆశీర్వదించబడి పాలి భాగస్తులు అవ్వాలని కోరుకుంటుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న చర్చ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ గమనించగలరు మరిన్ని వివరాల కోసము మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ న్యూ సిటీ డాట్ ఐఎన్ని సంప్రదించండి God bless you.